ഇനി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ അതിഥി വയലിൻ എന്ന വാദ്യോപകരണത്തിൽ വിസ്മയം തീർത്ത കലാകാരൻ ശബരീഷ് പ്രഭാകരാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി ശബരീഷ് മുൻ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം നമസ്കാരം വളരെ ക്ഷീണിതനാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ ഈ ഡിസംബർ മാസം ഫുള്ള് എന്താ പറയുക ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മാത്രമേ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ ആകെ ബാക്കിയെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ഓട്ടം തന്നെയാണ് ഓക്കെ താങ്കൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ ശരിക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമുള്ള കലാകാരനാണ് കാരണം താങ്കളോടൊപ്പം എപ്പോഴും കൂടെയുള്ളത് താങ്കളുടെ പിതാവാണ് ശരിക്കും മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് താങ്കളുടെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും താങ്കളോടൊപ്പം ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേദിയിലും താങ്കളോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് താങ്കളുടെ പിതാവ് തന്നെയാണ് അതും ഒരു ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അച്ഛൻ അമ്മ കാരണം എന്നെ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ നിമിഷം ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കാനും വരെയുള്ളൊരു കാരണം എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇത് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു എന്താ പറയുക രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള ഒരു വർഷമായിരുന്നു എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വൈഫും എന്നെ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സവിത അപ്പോൾ വൈഫിനെയും എല്ലാവരും നല്ലൊരു ജീവിതം ദൈവം എനിക്ക് തന്നു ഒപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ താങ്കൾ ശരിക്കും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മികച്ച ഒരു കവർ സോങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഒരു ആൽബം ചിട്ടപ്പെടുത്തി അതിലും ശ്രദ്ധേയനായിരിക്കും മാറിയിരിക്കുന്നത് മലർകളെ എന്നുള്ള മലർകളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ടു ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് ചെയ്തൊരു വർക്കാണ് പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴും അത് ട്രെൻഡിങ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ഫൈവ് മില്യൺ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ ഒരു നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ കണ്ടത്തിൽ മുത്തപ്പെട്ടാൽ അങ്ങനെ കുറേ ആൽബംസും അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു നൈറ്റിംഗേൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു അതും പക്ക ചന്ദ്രൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രം ഒരു ആറ് മാസത്തെ ചന്ദ്രൻ്റെ വെളിച്ചം മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് നൈറ്റിംഗേൽ എന്നുള്ള ആൽബവും ചെയ്തു അതും വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അതിനുശേഷം നിറയെ ഷോ ഷോസും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം നിറയെ ഷോസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് ഇനി പുതിയ വർക്ക്സ് ചെയ്യണം ആക്ച്വലി ഓക്കെ എന്തായാലും ശബരീഷുമായിട്ടുള്ള സംസാരത്തെക്കാൾ ഉപരി പ്രേക്ഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആലാപനം തന്നെയായിരിക്കും എന്തായാലും വയനയിലേക്ക് പോകാൻ താങ്കൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗാനത്തിലൂടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാരണം കുറേ ഗാനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഗാനമുണ്ട് ബിക്കോസ് എന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചേട്ടാ ഈ പാട്ട് വായിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പോൾ ആ സോങ് ഞാനൊരു രണ്ടു പേര് വായിക്കാം ആദ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കർണാടക സംഗീതജ്ഞനാണ് ശരിക്കും കർണാട്ടിക് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അതെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ശരിക്കും ഇപ്പോഴും അതെ കാരണം ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ കർണാടക സംഗീതമാണ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പോൾ കർണാടക സംഗീതം അത് അതിനുശേഷം ചെറു അന്ന് അന്ന് ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് കുറച്ച് സിനിമ പാട്ടുകളൊക്കെ വായിച്ച് അങ്ങനെ നിന്ന് വായിക്കാൻ കുറെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വായിക്കാൻ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പിന്നെ കൂടുതലും പിന്നെ ഫ്യൂഷൻസും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പക്ഷേ എപ്പോഴും ബേസിക്കലി ഉള്ളിൽ കർണാടക സംഗീതമാണ് ശരിക്കും ഉള്ളത് ശബരീഷിൻ്റെ ഒരു ദിവസം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേദിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ശബരീഷ് ഫുൾ ടൈം സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ആക്ച്വലി ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് അത്രയും കണ്ടിന്യൂസ് ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് നല്ല ഓഡിയൻസും ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ നമ്മുടെ വായന കേൾക്കാനും എല്ലാം ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഈ ക്ഷീണമൊന്നും നമ്മൾ അറിയണില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് ശ്രീരാഗമേ എന്നുള്ള ശ്രീരാഗമോ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു
ശരിക്കും വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത ചെയ്താണ് ആലോപിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഫേസിൽ എക്സ്പ്രഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും പാടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് എല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് ഉള്ളിൽ പാട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ പറയുക ആ ലിറിക്സും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉള്ളിൽ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളും ഉള്ള ഉള്ളാൽ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സോങ് വായിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ നല്ലൊരു ആസ്വാദകനം കൂടിയാണ് എല്ലാ സോങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അർത്ഥവും അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉൾക്കൊണ്ട് വായിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് എല്ലാവരും ഫേസിൽ എക്സ്പ്രഷൻ കാണാനും നല്ല രസമാണ് എപ്പോഴും നല്ല രസമാണ് എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പം വേദികളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും സാഡ് സോങ്ങിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷമുള്ള സോങ്ങിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം കംഫർട്ടബിൾ തോന്നുന്നു അങ്ങനെയില്ല ഇപ്പം ഞാൻ നോർമലി പ്രോഗ്രാംസ് ഞാനിപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാലേട്ടൻ്റെ സോങ് ആണല്ലോ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ നമ്മൾ ഞാൻ എപ്പോഴും സ്റ്റേജിൽ ചോദിക്കാൻ ലാലേട്ടൻ നമ്മൾ ചിരിപ്പിച്ചൊരു സോങ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ചിരിപ്പിക്കുന്ന സോങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചിരിപ്പിച്ചൊരു സോങ് ആണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമായി പക്ഷേ ലാലേട്ട നമ്മൾ ഒരുപാട് വിഷമിപ്പിച്ചൊരു സോങ് ഉണ്ട് അത് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ സംഗതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗാനങ്ങൾക്കപ്പുറം വേറെ എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആക്ച്വലി ഞങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഓൺ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ബാൻഡ് ഉണ്ട് ഇമോട്ടൽ ഡ്രാഗ നമ്മളൊരു ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ടീം ബാൻഡ് ആണ് ഇപ്പം ഇന്നലെ ഇന്നലെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു ഡിസംബർ മാസം ഡിസംബർ സീസൺ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഡിസംബർ നല്ലൊരു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർഫോം ചെയ്ത ഒരു വേദിയാണ് അപ്പോൾ കൂടെ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി മഹാരാജ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ആലപ്പുഴ എസ് കരുണാമൂർത്തി സാറ് ഇന്നലെ ഇന്നലത്തെ ഷോ രാത്രി ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടു പിരിഞ്ഞ് വന്നതാണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഷോസ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഓൺ കോമ്പേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കും അത് ഇപ്പോൾ ഓൺ കോമ്പേഷൻസ് എപ്പോഴും വൈറലിൻ്റെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഓൺ ദ മോഡ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആണ് എല്ലാവർക്കും ആണെങ്കിലും ഈ പാട്ടുകൾ വായിക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ട പാട്ടുകൾ ഇതിലൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ത്രില്ലാണ് അടുത്ത് എന്താ വരാൻ പോകണമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഓൺ കോമേഴ്സിനും ഒരു അടുത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകണമെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ത്രില്ലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓൺ കോമേഴ്സിന് എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഓക്കെ പിന്നെ വരുമ്പോൾ കള്ളിപ്പൂങ്കിയിലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗാനം അതെ അതെ അതൊന്ന് കള്ളിപ്പൂങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കുറച്ച് സോങ്സ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഇപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ മാത്രമായിട്ട് വായിക്കാറില്ല കാരണം നമ്മൾ പഴയ മലയാളം പാട്ടുകൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിലും ചേട്ടനാണെങ്കിലും കേട്ട് വളർന്ന ഒരുപാട് കുട്ടിയിൽ നമ്മളൊരു നൊസ്റ്റാൾജിയ എന്നുള്ളൊരു ഫീലുണ്ട് അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് സോങ്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മാത്രം ഓക്കെ
മനോഹരമായിരുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നാണ് ഒരു പുതുവർഷം കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷത്തെ പ്ലാനിങ്ങുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ കുറേ ഫോറിൻ ട്രിപ്സാണ് ആക്ച്വലി ഉള്ളത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്നലെയും കൂടെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് എല്ലാ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ അയർലൻഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് എൻ്റെ ആയിരം ബാൻഡ് വിത്ത് മട്ടൻ ദേശം കൂടി മാറാം ഫെബ്രുവരി ആദ്യവാരമാണത് അത് പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ദുബായ് ദെൻ ഒരു മസ്കറ്റ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് യാത്ര അതെ അതെ എല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ആയ കുറേ ഷോസ് ആണ് ആക്ച്വലി ശരിക്കും ഇത്തരം ഷോസ് പിന്നെ ശബരീഷിന് മാത്രം ഷോസ് ആണോ അതോ മറ്റുള്ള ഷോസിൽ നമ്മുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുകയാണോ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഇന്ന് എന്റേതായ ബാൻഡ് ആൻഡ് എന്റേതായ ഷോസ് ആണ് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് കൂടുതലും ബാക്കിയുള്ളവർ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ജോൽസിന് ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഒപ്പം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിംഗേഴ്സും അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് കൂടുതലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഷോസ് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ പോകുന്നത് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാലും ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് പുതുവർഷമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ആദ്യ ദിവസമാണ് അതെ അതെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം എല്ലാം ഞാൻ മലയാളം സോങ്സ് ആണ് വായിച്ചത് തമിഴ് സോങ്സ് ഞാൻ ഒന്നും വായിച്ചില്ല ഒരു തമിഴ് സോങ് എന്തായാലും വായിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ സാർ പാടിയാൻ പറ്റെ എന്നെ വിളയെ ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടൊരു സോങ് ആണ് ആക്ച്വലി അത് അതെന്തായാലും വായിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മുമ്പ് നമ്മൾ കവർ സോങ്ങിലേക്ക് പോയതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികളുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പദ്ധതികളുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ആൽബംസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു കുറേ പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഒരു വെബ് സീരീസ് അങ്ങനെ കുറേ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഷോസിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് കൂടുതലും പകുതി പതി വഴി നിൽക്കുകയാണ് അത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആദ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ള വിചാരം അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഫോറിൻ ട്രിപ്സും കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ നാട്ടിലില്ല ആക്ച്വലി ബട്ട് എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്തായാലും ബിക്കോസ് കുറേ ഒരു വെബ് സീരീസ് പോലത്തെ കുറച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാനുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് ഒരു അങ്ങനെ കുറേ കുറേ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക കുറച്ച് അതിനു വേണ്ടി കുറേ വർക്ക് ഹോം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കുറേ ഐഡിയാസ് ചെയ്യാറ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഉടനെ തന്നെ ഉടനെ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം അതിഥിയായിട്ട് ഇതിന് കാരണം ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വരും ശബരിഷയോട്ട് സംസാരിക്കണം കാരണം ഒരുപാട് ആല ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പ്രേക്ഷകരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സമയപരിമിതി മൂലം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ശബരീഷിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു വർഷമായിട്ട് മാറട്ടെ എന്തായാലും മോർണിംഗ് റിപ്പോർട്ടറിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ആദ്യത്തെ അതിഥിയെ വരാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ റിപ്പോർട്ട് ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വലിയൊരു പുതുവത്സരാശംസകൾ നേരുന്നു എന്തായാലും ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ പുലർവേളയായിരുന്നു വയലിൽ നിന്ന വാദ്യോപകരണത്തിൽ വിസ്മയം തീർത്ത ഈ കലാകാരൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ആദ്യം ആദ്യ ദിവസം തന്നെ അതിഥിയായി ലഭിച്ചത് എന്തായാലും ഒരിക്കൽ കൂടി ഷബ്ലീഷ് പ്രഭാകരനുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ മോർണിംഗ് റി